El Madrid ha ganado al Valencia y además en algunas cosas hemos visto lo que puede ser el futuro del club blanco. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al segundo vídeo de lo que ha sido esa victoria del Real Madrid por 2-0 a 0 contra el Valencia. Este es el spin-off y aquí te traigo lo que ha dicho Solari, lo que ha dicho Carvajal, lo que ha dicho Ceballos. En definitiva, lo que han comentado los protagonistas sobre esta victoria y sobre cosas como la irrupción de futbolistas como Llorente, como Valverde, como Reguirón, que nos empiezan a atisbar al Madrid del futuro. Además, lo que le pidió Solari a Isco en su regreso. Pero antes de ir con todo ello, te recuerdo que si es que no lo estás, te suscribas a mi canal para tener los mejores vidiacos diarios del Real Madrid. A mí me gustaría que que el, lo que hicimos en el primer tiempo, por ejemplo, lo pudiéramos repetir más veces, evidentemente. ¿no? Yo creo que ha sido un, una gran primera parte y un gran partido en general, aunque la segunda cambió por razones obvias. Eh, el Valencia tenía que apretar y tenía que tratar de empatarlo. Pero estuvimos bien en Roma, muy bien, y estuvimos francamente bien eh, hoy. Y eso es mérito de los futbolistas. Bueno, pues ahí está Santiago Solari con una cara muy diferente a la que le dejamos hace una semana después de esa derrota en Eibar. Estos últimos siete días para el Real Madrid, la verdad es que han sido bastante productivos. Victoria en Roma y primer puesto en la Champions League y luego esta victoria que contra el Valencia que le permite seguir enganchando a la Liga. Se han visto todavía que hay muchas cosas que mejorar en el equipo, pero bueno, también se han visto otras muchas positivas como es que cada vez se están sumando más futbolistas a la rotación del Real Madrid. Reguilón, Marcos Llorente, Fede Valverde están ya ahí aportando y hoy, pues bueno, se ha atisbado, como os decía, ese Real Madrid del futuro, porque en el centro del campo, sin ir más lejos, no estaba Cross, no estaba Casemiro, no estaba Luca Modric. Han acabado jugando dos chicos, pues prácticamente de la casa, uno 100% como Llorente, otro Valverde que llegó muy joven y Ceballos que también se le fichó tras una buena temporada. En primera, así analiza Santiago Solari la irrupción de este tipo de futbolistas. Bueno, ellos son el futuro, ¿no?, del Real Madrid. Eh, y también tienen que ser parte del presente, porque aquí están y forman parte de la, de la plantilla. Eh, es una gran satisfacción cuando jugadores como, como Fede Valverde, como, como Reguilón, eh, pero también como Vinicius o como Ceballos, que son jóvenes, aunque no hayan estado aquí en, en la cantera. Pero sobre todo los jugadores que, que, que han estado en la cantera o en el Castilla... Y, y, y verlos con, con horas de vuelo en, en primera división. Y, bueno, es cierto, claro, que la juventud da energía ¿no? y da frescura, es, es lo que la caracteriza, pero es, evidentemente hay que combinarla con, con la madurez y con el saber estar y con la experiencia de, de los otros jugadores. Y este, y este año es así, es un año en el que hay, hay muchos jugadores jóvenes y otros jugadores que son, que son veteranos ya de mil batallas y... Y tenemos que, tenemos que encontrar el equilibrio para poder competir y sacar puntos eh, eh, con esta plantilla y a la vez abrirle las puertas a los, a los chicos que tienen que empujarlas y romperlas para, para triunfar en este club en el futuro. Eh, en el presente también, porque tenemos que competir, y en el futuro, porque ellos son el futuro. Eh, todos los clubes grandes, y nosotros estamos acostumbrados, tenemos muchos partidos a lo largo del año, muchísimos, en muchas competiciones diferentes, además de las elecciones nacionales. Entonces, evidentemente, esos esfuerzos los tenemos que repartir. Y los chicos tienen que, tienen que volar, y el único sitio donde pueden volar es en la cancha. Y después dependerá de ellos. Bueno, está claro que la filosofía del club estos últimos años está haciendo fichar gente joven para proyectos de medio y largo plazo. Eh, lo está haciendo muy bien. Como tú has dicho, el centro del campo al final del partido era... Con, con una edad joven. Os he puesto también lo que decía además Dani Carvajal, que para mí ha sido el mejor del partido, y otro de los protagonistas también en esta línea continuista de lo que se vio en el partido de Roma, especialmente en la segunda parte, ha sido un Marcos Llorente que de nuevo ha demostrado que está más que capacitado para jugar en el Real Madrid. 95% en pases, 83 pases buenos, 10 pases largos completados, una ocasión creada, una demostración de que sabe perfectamente lo que tiene que hacer, y así ha analizado Dani Carvajal cómo está siendo su irrupción en el equipo. Bueno, quiero felicitar de aquí a Marcos que ha hecho un grandísimo partido el otro día, hoy, y ha sido muy importante. ¿Es un jugador querido dentro del vestuario? Mucho, mucho, mucho. Y nada, estamos a nada, a horas de que se conozca ya el Balón de Oro y parece que todos los caminos conducen a Luca Modric. Ya sabéis que, bueno, Solari y la mayoría de los entrenadores siempre se ponen de perfil cuando les preguntan por premios individuales, pero esto es lo que ha dicho sobre un Luca Modric, que por cierto también en los 60 minutos que ha jugado, creo que le he visto el mejor nivel de toda la temporada. Bueno, es un jugador excepcional. Eh, Modric ha... Eh, lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria, no solamente en el Madrid, sino antes de llegar aquí y en su selección nacional. Y es un ejemplo de, de superación personal, le ha tocado crecer en un contexto muy muy duro y muy difícil. Y, y yo no sé si es eso lo que lo ha ayudado a tener este carácter eh, y la calidad no sabemos de dónde la sacó. 
pero ahí la tiene. Y acabamos con el tema de Isco, que bueno, hoy ha entrado 15 minutos después, pues bueno, de no participar prácticamente en nada en los anteriores partidos, de estar no convocado en el encuentro contra la Roma y de que se montara todo este ruido, pues bueno, hoy ha salido ya unos minutos en lo que se entiende como puede ser el principio de su reintegración dentro del grupo. También le han preguntado a Solari de qué le ha pedido a Isco y ojo al análisis que deja Dani Ceballos, que es que es uno de los tíos que habla, que dice cositas interesantes y así ha visto cómo tiene la situación ahora mismo el futbolista malagueño. A Isco le pedí que fuera determinante cuando tuviéramos una transición. Estoy satisfecho con él y con todo. Bueno, el eh, míster decidió meterlo el tercer cambio, pero la verdad que Isco es un jugador fundamental para nosotros. Sabemos la importancia que tiene. Eh, anteriormente, años anteriores, ha pasado también por ciertas etapas de jugar menos y acabó jugando las dos finales de Champions titular y creo que es un jugador importante al que tenemos que recuperarle porque de aquí a final de temporada va a ser muy importante para nosotros. Bueno, Isco ha seguido entrenando igual, ha seguido entrenando al 100%, creo que es un jugador, como bien he dicho, que tenemos que recuperarlo, es importante, lleva muchos años en el club, sabe lo difícil que es jugar aquí y él está entrenando para sentirse importante y volver a hacer el Isco que todos esperamos. Bueno chicos, pues hasta aquí este spin-off de este partido contra el Valencia, de esta mirada al futuro, porque bueno... Se lleva mucho tiempo fichando futbolistas jóvenes y al final pues habrá que ponerlos. Estos chicos ya empiezan a entrar en la rueda, ya empiezan a sumar minutos. La plantilla del Real Madrid está creciendo. Queda mucho por hacer, pero quiero que me comentes sobre eso especialmente. ¿Qué te parece que está aportando Solari? Pues bueno, con todos estos chicos. Con Reguilón, con Llorente, con Valverde, que antes no contaban y ahora están dentro de la rueda. Déjamelo en los comentarios, deja tu like y si es que no lo estás, importantísimo, suscríbete a mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.